Hey guys, so this is Lakshya. I'm a student at IIT Guwahati. So I was going through the comments. I got to know कि आपको time table चाहिए था मेरा. So there was no such thing of a particular time table for me. मेरा ऐसा कोई particular time table नहीं था जिसे मैं हमेशा follow ही करती थी. But still, I used to make sure कि मैं physics या तो maths सुबह सुबह के time पे करूँ. Like I used to wake up very early. पहले तो there was a time जब tenth तक तो जब papers वगैरह होते थे ना तो मैं पांच बजे या चार बजे उठ के भी I used to revise the things. फिर उसके बाद I used to try कि पांच बजे उठ जाऊं 11 12 में बट थोड़ा हो नहीं पाता था बिकॉज़ कभी कभी स्कूल भी जाना होता था और भी बहुत सारी चीजें करनी होती थी तो सुबह सुबह इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी लेकिन जब मैं छुट्टी पे होती थी तो 6 बजे तो I made a point कि मुझे उठना ही है तो 6 बजे से mostly मेरा schedule शुरू होता था I used to do either maths or either physics and to be very honest I used to do just physics in the beginning maths को मैं बहुत कम time देती थी that's the reason why I got very less percentile in जे ई मेन्स फर्स्ट अटैम्प्ट फिर उसके बाद मैंने मैथ्स को टाइम देना शुरू कर दिया था थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो सुबह सुबह मैंने आपको बताया फिजिक्स और मैथ्स जब आप करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं और आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश होता है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है सुबह सुबह केमिस्ट्री कर लोगे अकॉर्डिंग टू मी देखो मुझे तो पसंद नहीं थी बट आपको पसंद है फिर भी मैं बता रही हूँ सुबह सुबह अगर आप केमिस्ट्री करोगे तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप केमिस्ट्री करने के बाद ना जब वो सारी चीज़ें याद करनी होती हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है तो थोड़ा मतलब थक जाओगे आप ऐसा लगेगा कि और नहीं पढ़ना तो आई वुड सजेस्ट कि केमिस्ट्री रात को करो जो रात को चीज़ें करते हैं ना दैट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि रात को जो चीज़ें करते हैं वो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सुबह आपको याद रहे जो भी आपने कुछ रात को सोने से पहले किया है तो आई वुड सजेस्ट कि केमिस्ट्री को हमेशा रात को रिवाइज करो जैसे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ख़त्म ही नहीं होते कभी बस चलते ही रहते हैं और ये जो आयोनिक सॉल्स होते हैं और के एम एन ओ फोर ये जो ये अजीब अजीब सी रिएक्शंस होती हैं ये सब लास्ट में यू कैन डू इट एट नाइट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं आप क्या क्या कर सकते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई यूज टू डू फिजिक्स एंड मैथ्स इन द मॉर्निंग एंड केमिस्ट्री इन द नाइट और बीच में कोचिंग uh, uh, जाना होता था या कुछ भी था तो उसका आई हैड मेड अ शेड्यूल इन द बिगनिंग जब इलेवेंथ मेरी थोड़ी लाइक like, वेस्ट हो गई थी तो आई रिमेंबर आई हैड माई कजन आट माई प्लेस इन माई ट्वेल्थ ड्यूरिंग लाइक जून और जुलाई तो उनको मैं बहुत ऐसे रो रही थी उनके सामने कि भैया मुझसे हो नहीं रहा है तो ही वॉज डूइंग हिज सी ए तो उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल था तो ही सजेस्टेड मी कि आप भी अपना टाइम टेबल बनाओ तो ही हेल्प मी इन मेकिंग द टाइम टेबल तो एक टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ आई मेड विच आई एल शो यू एक इमेज आई एल पेस्ट विद इट इफ यू कैन सी इट मैं इमेज लगा दूँगी वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने टाइम टेबल बहुत ज़्यादा फॉलो किया या मतलब इसी के अकॉर्डिंग आई यूज टू गो इन ट्वेल्थ डेफिनेटली थिंग्स वर नॉट लाइक दैट मैंने ये ज़्यादा फॉलो नहीं किया बट स्टिल आई गॉट अ वे कि इतनी देर अगर मैं पढ़ूंगी तो आई विल डेफिनेटली कम्प्लीट माई चैप्टर्स मैंने बहुत बड़ा बड़ा बनाया था सब बनाते हैं लाइफ आप भी बनाओगे आई होप सो दिस वॉज फॉर आई थिंक फिजिक्स इसमें मैंने जून से लेकर सारे चैप्टर्स लिखे हुए थे जो मेरे इलेवेंथ में रह गए ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का आई मेड अ पॉइंट एज जैसे कि आई एल शो यू ये मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी तो मैंने ऐसे लिखा था कि नाइन इलेवन सिक्स तक मैं ये कोलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कर लूँगी और उसके साथ न्यूटन लॉज भी रिवाइज कर लूँगी इन ट्वेल्थ तो ये सब मैंने अपना बनाया था ऐसे मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री का भी बनाया था बट बिलीव में ऐसा कुछ मैंने फॉलो ज़्यादा खास नहीं किया ये देखो ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया बट स्टिल आई गॉट अ वे कि मैं आगे कैसे कैसे बढ़ सकती हूँ इतना इतना मैं टाइम एक पर्टिकुलर चैप्टर को दूंगी तो आई थिंक आई एल क्लियर द एग्ज़ाम और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दैट थिंग आई मेड इन माय माइंड और एडवांस से uh, 20-25 दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर गेव मॉक्स तो मैंने क्या किया था मैं सुबह उठती थी फ्रेश uh, वगैरह होने के बाद uh, सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद मैं बैठती थी लाइक दिन लंच मेरे को याद सॉरी ब्रेकफास्ट आई डोंट रिमेंबर मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी लाइक थोड़ा लाइट अगर टाइम मिल गया तो कर लेती थी पहले नहीं तो एग्ज़ाम के बाद उससे पहले थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेती थी 
तो इट्स नॉट वेरी श्योर कि ब्रेकफास्ट करना ही है नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देखो करना ही नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन तो मुझे पता है बहुत बहुत कम खाते हैं बच्चे ये सब के साथ होगा तो उसके तो चलो कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी खाते हैं सबका अलग अलग होता है मेरा तो ऐसा था कि मैं कम खाती थी एग्ज़ाम के टाइम पर तो जब मेरे को मॉक देने होते थे तो नाइन टू ट्वेल्व मैंने मॉक दिया फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे जे ई एडवांस का होता है और उस टाइम पर आई यूज़ टू मेक श्योर मेरे कमरे में कोई भी नहीं है मोम डैड भी दे वो वेरी सपोर्टिंग वो कभी भी मेरे कमरे में नहीं घुसते थे uh, उनको पता था आई आई एम गिविंग द एग्ज़ाम और ये अपना पानी की बॉटल वगैरह साथ में लेके बैठना ऐसा नहीं कि बीच बीच में वॉशरूम जा रहे हो घर समझ के बस कुछ भी करने लग रहे हो ऐसा नहीं वॉशरूम को भी ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि यू हैव टू कंट्रोल इट ये बहुत ही फनी लगता है लेकिन ये करना आना चाहिए आप लोगों को बिकॉज कभी कभी हैबिट होती है कि नहीं बीच में कभी भी उठ के चले जाओ उस टाइम पर टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको तो वो करती थी मैं फिर उसके बाद जब दूसरा मॉक का टाइम आता था तो मैं वो दे देती थी पहले के जैसे 20-25 दिन शुरू में तो मैं एक हफ्ते तक फर्स्ट मॉक दे के आई एम डन उसके बाद मेरे से कुछ नहीं हो रहा मेरे उस मॉक में गंदे नंबर आए हैं छोड़ो यार कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे बट फिर आई काइंड ऑफ रियलाइज यार फर्स्ट पेपर में नहीं आ रहे तो सेकेंड पेपर में तो आएंगे सेकेंड पेपर में नहीं आ रहे तो फर्स्ट पेपर में आए होंगे तो ऐसे ऐसे आए लाइक गॉड टू नो थिंग्स और फिर उसके बाद मैंने दो लगातार पेपर देने शुरू किए और जब मैंने दिए तो आई केम टू रियलाइज़ कि ऐसा नहीं होता कि दोनों पेपर्स ही डिफ़िकल्ट होते हैं एक डेफिनेटली ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट और सेकेंड मन जो भी आपका ईजी है तो आ, हमेशा ऐसा होता है कि कोई पेपर इजी होगा और वो ही पेपर आपको मार्क्स दे देगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ए, एक पेपर में आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं और एक पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कोई नहीं देखेगा उस पेपर में गंदे नंबर हैं दिल जस्ट काउंट योर टोटल स्कोर आउट ऑफ इट तो आ, आपको पूरे पूरे मॉक देने हैं जैसे कि मैंने दिया था और फिर जब मॉक ख़त्म हो गया तो आई यूज़ टू टेक रेस्ट थोड़ा सोती तो नहीं थी आई गेस मैं पता नहीं कभी मन किया तो सो गई पंद्रह दिन पहले तो आई डोंट थिंक सो मैं सोती थी दिन में और फिर कुछ स्नैक्स वगैरह खाए रिलैक्स हुए फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की कंसेप्ट रिवाइज किया और रात को अगर केमिस्ट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए जैसे कि रात को केमिस्ट्री करोगे तो याद रहेगा फिर अगले दिन से वही शेड्यूल फिर से तो जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी आपकी इलेवेंथ सॉर्टेड थी या आपकी भी इलेवेंथ ऐसी हमारी तरह बर्बाद थी तो यस मेरी भी इलेवेंथ पूरी तरह बर्बाद थी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी इलेवेंथ सॉर्टेड थी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी ये है वो है इट्स नथिंग लाइक दैट बहुत ख़राब थी मेरी इलेवेंथ भी और अपनी इलेवेंथ को ख़राब करने के बाद आ, मैंने एक अच्छा टाइम टेबल बनाया था फॉर ट्वेल्थ जो कि मैंने फॉलो नहीं किया था बट स्टिल आई एम रिपीटिंग मुझे एक वे मिल गया था कि मैं कितने दिनों में कितने चैप्टर्स कर सकती हूँ इवन मैन आई एम नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल और देखो मैंने तो अपने टाइम टेबल को अपने उस पर चिपका लिया था दो आई डेंट रियली सी एट बट अपने मन अन है ना कि यार हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे एक बार फिर से टाइम टेबल को जाके देख लेते हैं तो वो भी आपको लगेगा अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मेक अ टाइम टेबल और मेरे जैसा भी बना सकते हो इफ़ यू वांट थोड़ा और हेक्टिक रख सकते हो थोड़ा और लाइट रख सकते हो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आपके लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड करता है वो सब मैं ये पक्का लगा दूँगी फ़ोटो में या फिर डिस्क्रिप्शन में आई लाइक गूगल डॉक में कुछ भी आई ट्राई एंड एड दो थिंग्स तो वो देख लेना आप अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन फॉलो इट और अगर नहीं अच्छा लगे तो एक अपना खुद का टाइम टेबल उससे मिलता जुलता बना लेना सो दिस वॉज माई टाइम टेबल एवरी थिंग रिलेटेड टू माई टाइम टेबल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड जो भी कॉमेंट्स आते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है मैं ऐसी बस बोल नहीं रही हूँ कैमरे के सामने कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल रही है एंड उनसे वो आगे जाएंगे एंड फर्दर ऑन अपने कॉलेज में जाएंगे सो अगर आपको कोई भी कॉमेंट में अगर कुछ भी मतलब आपको डालना है क्वेश्चन वगैरह कुछ हैं तो आप डालना कॉमेंट बॉक्स में आई डेफिनेट रिप्लाई टू दैम टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो काफी अच्छे से हो जाएगा जस्ट डू नॉट वरी एंड टिल देन बाय